টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আমি এখনকার পর্বে রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটা কিভাবে আসে সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো রম্বস কাকে বলে যে চতুর্ভুজের চারটি বাহুই সমান এবং কোনগুলো সমকোণ নয় হ্যাঁ তাকে বলা হয় রম্বস কিন্তু যদি কোনগুলো সমকোণ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বর্গ হবে রম্বসের চারটা বাহুই সমান হবে তো রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল তো আমরা সেই রম্বসের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল ওই সূত্রটাই আমরা বের করব দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখব দেখো আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করেছি এ বি সি ডি একটি রম্বস রম্বসের প্রতিটা বাহুর দৈর্ঘ্যই হচ্ছে সমান এর হচ্ছে এসি এসি একটা কর্ণ আর বিডি আর একটা কর্ণ তো এই এসি কর্ণ এবং বিডি কর্ণ ও বিন্দুতে সেট করে এসি ইকুয়াল টু ডি ওয়ান দেওয়া আছে এবং বিডি ইকুয়াল টু ডি টু দেওয়া আছে তো আমরা লিখব মনে করি এ বি সি ডি রম্বসের এসি এবং বিডি কর্ণদয় পরস্পরকে ও বিন্দুতে সেট করে এসি ইকুয়াল টু ডি ওয়ান আর বিডি ইকুয়াল টু ডি টু ডি টু এসি কর্ণ এসি এসি রম্বসটিকে দুটি সমান ত্রিভুজে বিভক্ত করে মানে এসি কর্ণটি এ বি সি ডি রম্বসকে এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজে বিভক্ত করে আমরা জানি রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে অষ্টম শ্রেণীতে তোমাদের একটা উপপাদ্য ছিল তো দেখো যে ব্যাপারটা মানে হবে এ এও ইকুয়াল টু সিও আর বিও ইকুয়াল টু ডিও আর এই কোন ইকুয়াল টু এই কোন ইকুয়াল টু এই কোন ইকুয়াল টু এই কোন ইকুয়াল টু এক সমকোণ হবে তাহলে ত্রিভুজ এ সি ডি এর উচ্চতা ত্রিভুজ এ সি ডি এর উচ্চতা ডিও ইকুয়াল টু দেখো ডি ও ইকুয়াল টু আমরা জানি রম্বসের কর্ণদের পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে যেহেতু বিডি ইকুয়াল টু ডি টু তাহলে ডি ডিও ইকুয়াল টু হবে ডি টু ভাগ টু ডি টু ভাগ টু হবে তাহলে লিখতে পারি অতএব এ বি সি ডি রম্বস এর ক্ষেত্রফল সমান দেখো যে ব্যাপারটা এই রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান এই ত্রিভুজ প্লাস এই ত্রিভুজ লিখতে পারি তার মানে যেহেতু দুইটা ত্রিভুজ সমান তাহলে লিখতে পারি টু ইন্টু ত্রিভুজ এ সি ডি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু টু ইন্টু আমরা জানি ত্রিভুজ এ সি ডি এর ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ গুণ ভূমি দেখো এ সি ডি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভূমি হবে কিন্তু এ সি এ সি ইকুয়াল টু হচ্ছে ডি ওয়ান মানে ভূমি হচ্ছে ডি ওয়ান আর উচ্চতা হচ্ছে ডি ও ডি ও সমান আমরা পেয়েছি ডি টু বাই টু তার মানে ডি টু ভাগ টু তাহলে টু টু কাটে তাহলে আমরা পাই হাফ ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু মানে রম্বসের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল মানে ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু মানে ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি এখন রম্বসে যদি পরিসীমা বের করতে পারে বের করতে বলে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা জানি রম্বসের চার বাহুই সমান তাহলে পরিসীমা সমান হবে ফোর ইন্টু এক বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা পরিসীমা পেয়ে যাব দেখো আমরা রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র পেলাম হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ইন্টু ডি টু মানে হাফ ইন্টু কর্ণদয়ের গুণফল এখন যদি দুইটা কর্ণ দেয়া থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই রম্বসের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি তার মানে হাফ ইন্টু রম্বসের কর্ণদয় যদি গুণ করি গুণ করলেই ক্ষেত্রফল পাব এখন যদি বলে যে একটা রম্বসের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে এবং একটি কর্ণ দেয়া আছে অপর কর্ণ বের করতে হবে তাহলে ক্ষেত্রফল যেটা দেয়া আছে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ডি ওয়ান ডি টু হবে এখানে একটা কর্ণ দেয়া আছে তাহলে আমরা অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য খুব সহজেই বের করতে পারি ক্যালকুলেশন করে তো এই টাইপের রম্বস সম্পর্কিত অনেকগুলো অঙ্ক তোমাদের পাঠ্যবইতে আছে আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো অঙ্কই সমাধান করে দেওয়ার আর এই সূত্রের প্রমাণটা করার একটাই কারণ যে সূত্রটা কিভাবে আসে এটা তোমাদের জানার দরকার এই জন্য করানো হয়েছে তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি বাই বাই